L'année 2024 se démarque des années précédentes. C'est un portail vers une toute nouvelle façon de gérer les choses. Des tournants majeurs seront franchis tant individuellement que collectivement. Numérologiquement, le début de l'année, le 1er janvier 2024, 1-1-2024, est égal au nombre composé 10, la roue de fortune, qui indique un changement de destin. Ésotériquement, 10 est I et O, imaginez et ce sera, ordonnez-le et ça se manifestera. Soulignant l'importance de nous concentrer sur ce que nous voulons et face à des circonstances difficiles, d'envisager le résultat le plus élevé et le meilleur possible. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 est une année 8, régie par Saturne. Dans le tarot, c'est la carte de la force, indiquant la nécessité de canaliser nos instincts les plus bas. Nous sommes invités à développer sérieux, discipline, responsabilité, sagesse et maîtrise intérieure. Mais le plus important en 2024 est Pluton qui entre définitivement en verso, donnant le pouvoir aux masses. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. En astrologie chinoise, 2024 est l'année du dragon de bois. Nous allons y voir plus clair dans la tromperie, la confusion et la désinformation qui sont devenues particulièrement évidentes depuis 2012, date à laquelle Neptune est entré en poisson. Lien à la vidéo que j'ai réalisée sur ce cycle dans la boîte de description ci-dessous. La vérité va prévaloir, le dragon de bois nous aide à renverser des situations potentiellement explosives, bonne volonté, coopération sociale et efforts diplomatiques accrus soutiennent la paix et nous pourrions assister à l'émergence de dirigeants politiques plus jeunes et surtout plus visionnaires. Des changements dans la façon dont nous gérons nos finances et l'essor des crypto-monnaies ont commencé en 2018 lorsqu'Uranus est entré en taureau. Alors là aussi, j'ai fait une vidéo sur ce cycle spécifiquement. Je vous place le lien ci-dessous. Jusqu'en 2026, donc, nous devons continuer à faire de notre mieux pour apurer nos dettes et atteindre autant que possible la liberté financière. Investir dans des actifs solides et stables tels que l'or, l'argent ou la terre, ainsi que planter des arbres fruitiers et cultiver notre propre potager, même si ça n'est que dans notre salon, pourrait être une bonne utilisation de nos ressources. Jupiter, qui est en taureau depuis mai 2023, nous a fait valoriser l'argent, les actifs physiques et surtout le confort qu'ils offrent. Le 18 mai 2024, il passera en gémeaux pour une année complète jusqu'en juin 2025. L'accent va être mis sur notre système éducatif et l'intégrité ou son manque d'intégrité du journalisme. Les médias indépendants vont prendre de plus en plus d'essor. La communication prendra une importance plus grande que d'habitude, nos intérêts vont se diversifier, des idées dynamiques vont fleurir et notre curiosité va se développer, nous amenant à vouloir élargir notre éducation et explorer d'autres cultures, philosophies et religions. Mais comme je le disais au départ, le cycle le plus significatif de 2024 est Pluton entrant en verso pour la deuxième fois le 21 janvier et la toute dernière fois le 20 novembre où il restera jusqu'en mars 2043. Alors, ça signifie qu'en 2024, nous n'avons plus que trois mois et demi de Pluton en Capricorne. Trois semaines en janvier, tout le mois de septembre et octobre et trois semaines en novembre. Dans ce signe, depuis 2008, Pluton a exposé la corruption mondiale sous un jour douloureusement flagrant. Trafic humain, euh, esclavage, euh, etc., etc. 2024 marque la transition très réelle vers les 
prochaines 20 années de l'évolution de l'humanité qui transformeront à jamais la société. Au cours des deux prochaines décennies, de nombreuses structures dépassées, des organisations internationales et des institutions puissantes qui n'ont jamais vraiment servi le peuple s'effondreront. Les troubles sociaux, la rébellion des masses contre les, les conditions injustes, la fusion de la science et la spiritualité, les nouvelles inventions, les dangers de l'intelligence artificielle et la présence extraterrestre deviendront des thèmes de préoccupation majeurs. J'ai aussi créé une vidéo spécifiquement sur ce cycle très essentiel, lien ci-dessous. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo, une fois par semaine, parfois deux. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. Je vous souhaite la meilleure nouvelle année qui soit et je vous dis 